Welcome to Serbia. Tak pięknie nas tutaj Serbia przy, przywitała tą wieczorną porą. No niestety szybko nie naładujemy, bo jakiś jest ząg z ładowarką i się nie chce ładować samochód. Pierwszy taki przypadek. Więc spróbuję tym wolniejszym złączem. Bo to jest jedyna szansa na to, żeby naładować samochód. I czy to zadziała, czy nie zadziała? Teraz identyfikujemy kartą. Czy zadziała? No działa. Niestety ładowarka Shademo, czyli ta szybka, nie działa. Nie chce się połączyć z samochodem, więc ładuję taką zwykłą ładowarką AC, ale to będzie trwało kilka godzin. Jestem po środku Serbii. Eee, ładowarki w Serbii niestety zawodzą. No ale nic, no dobrze, że chociaż jest to. Eee, I zamiast po południu wjechać do Czarnogóry, bo stąd mam jechać do Czarnogóry, to wjedziemy pewnie w nocy albo jutro rano, zobaczymy. Ale dobrze, chociaż się ładuje czymkolwiek, bo już baterii stan jest niski. A znowu w Czarnogórze jest tylko jedna, jedyna ładowarka za 300 km, więc do pełna trzeba naładować niestety, kurde. No to nic, będziemy tu nocować po prostu. Albo na noc pojedziemy znowu, bez godzina, która jest 12, dwie godziny tam dojazd, może trzy, no to jedyna szansa. No zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie. Ci mija czas, Arkady? Stworzyłeś posta? Nie mam niestety weny. Ileż godzin piszesz? Cztery. Nie no. Z przerwami. Jeszcze dwie godziny mam. Drodzy widzowie, zmęczyłem się strasznie. Muszę powiedzieć, że oczekiwanie na naładowanie auta bardziej męczy niż długotrwała jazda autem. No niestety ładowarki w Serbii zawiodły te planowane szybkie ładowarki na prąd stały ładowarki DC i musiałem się posiłkować ładowarką na prąd zmienny AC, którą ładowanie trwa znacznie dłużej. No to ładowarko, ładowarki DC na prąd Stały w Rumunii ładowały mocą 40 kW, a tutaj dzisiaj mogę tylko ładować z mocą 6 kW. Także wyobraźcie sobie, że trwało to bardzo długo, ponad 6 godzin. Także spore opóźnienia. Ja tu jadę do granicy z Czarnogórą. Mam nadzieję, że wjadę do Czarnogóry dzisiaj, bo tu już godzina no, w pół do ósmej. Jeszcze z, no ile? 170 km do granicy. Także spory kawał czasu. No i jutro będę musiał ten stracony czas nadrabiać. A w Czarnogórze czeka na mnie bardzo ciekawa droga, do której chciałbym dotrzeć. Thank you. Bye. No to welcome to Montenegro. Po sześciogodzinnym opóźnieniu udało się wjechać do Czarnogóry, w której jeszcze nigdy nie byłem. W Czarnogórze jest tylko jedna szybka ładowarka do samochodów elektrycznych, z której mam nadzieję naładować mojego lifa aby ze spokojem kontynuować podróż. Na noc zatrzymuję się tuż za granicą, w miejscowości Pliewni. Tu gdzieś jest ponoć ładowarka AC. W nocy niestety nie mogę jej znaleźć. Spróbuję ją. Jeżeli uda się podładować auto tutaj, 
to potem z łatwością dojadę do szybkiej ładowarki w Podgoricy na południu kraju, gdzie muszę naładować samochód i kontynuować podróż według założonego planu i harmonogramu. Nie znacie mój punkt kucharski? Niestety składa się czasem tak w podróży, że nie ma czasu. No i muszę zaniżyć standardy, dlatego dzisiaj serwuję tradycyjne czarnogórskie śniadanie panu operatorowi Kamilowi. Smacznego. Dziękuję. I jajeczko, i kiełbaska, i serek. Czego tu nie ma? Same pyszności. Jadę po samochód, kilometr od hotelu była ładowarka i o dziwo zadziałała. Czy mam nadzieję, że działa i się ładuje. Ładunek. Yy, prosto. Automobil electric. Charging. Electric. Electric, nie? Cha charger, see? Charging. Da, 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 da. Maszyna stoi, nikt jej nie zabrał. Zobaczymy ile się naładowała. Ładuje się od 9, jest godzina 12. A, czy dojedziemy do Podgoricy? E, zobaczmy, co tu się wydarzyło przez te 5 godzin. A ładuje z takie ładowareczki tutaj AC mocą 6 kW. No i brawo, 88% naładowane. Pięknie. Można jechać 345 km zasięgu. Dzisiaj dystans do ładowarki jedynej ładowarki szybkiej DC w Czarnogórze. Dystans 188 km. I dalej później znowu w góry. Dobra, odpinamy i jedziemy. Dla zainteresowanych elektromobilistów Ładowarka ta znajduje się w miejscowości Pliewlia, 10 km, no może 15 od granicy z Serbią w Czarnogórze, a aktywowałem ją taką kartą, takim kluczykiem Plak Serfin, który zadziałał dziwo i ponoć jest yy, darmowa ta ładowarka. Dobra, odłączamy pięknie i to nam uratowało życie. Możemy kontynuować podróż przez Czarnogórę. Jest tu. I w drogę. Do stolicy Podgoricy. Lubię być w drodze i też na drodze. Drogi i to, co po drodze, mnie fascynuje. W Czarnogórze, już na początek, tylko przecinając kraj, doznaję drogowej ekscytacji. Spontanicznie trafiam na wyjątkowy most nad rzeką Tarę, zbudowany w 1940 roku. Przede mną jeszcze po drodze Park Narodowy Durmitor, a to tylko początek, nawet jeszcze nie droga, do której planuję dotrzeć. Czarnogórę wpisuję na listę miejsc, do których kiedyś na pewno wrócę. To ciekawe, że kraj ten przez drogi trafił na skraj bankructwa. Właśnie to miejsce, ładowarka gdzie? Jest, jest się ona. Hmm. 
dotarłem do jedynej szybkiej ładowarki w Czarnogórze. Jesteśmy w Podgoricy. Teraz trzeba ją uruchomić. Jeżeli da się naładować, to wygrywamy sprawę i jedziemy dalej. Please connect plug. Dobra. Standardowo. Mamy to. Scan card to unlock. O. I tu może być problem. Wydaje mi się, że trzeba iść na stację i się dowiedzieć. Checking card. Nie. Unknown card. Zobaczymy drugą. No. Dobra. Idę na stację się dowiedzieć, jak to włączyć. Dobra. Ty pilność, żebym nie wziął plaga. Dobra, mam kartę. Muszę zrobić zdjęcie, pani prosiła. Jest. Działa. Jedyna taka stacja w Czarnogórze. Ponieważ jeszcze tutaj nie ma systemu płacenia, na stacji dostaje się karteczkę, taką kartę i można ładować za darmo. Świetnie. Godzina ładowania. Właśnie wjechałem na drogę P1. Jest to trzecia droga, którą chcę przemierzyć i na której mi bardzo zależało. Opuszczam miejscowość Centije, dawną stolicę tych ziem tutaj, które przemierzam, a droga P1 ma mnie doprowadzić do Kotoru. Kilkadziesiąt kilometrów drogowej przygody przede mną. Mam nadzieję, zobaczymy. Towarzyszy mi niestety straszliwy dym. Od jakiegoś czasu po prostu jest tak szaro, biało. W powietrzu czuć zapach dymu. Mam nadzieję, że się gdzieś tutaj w pobliżu nie pali las. Bo jest strasznie sucho. Strasznie jest sucho i nie dziwiłbym się, gdyby gdzieś zapalił się właśnie las. No szkoda by było, ale mam nadzieję, że, że nie akurat gdzieś też w pobliżu mojej, mojej trasy. Droga widzę, że jest odnowiona, także fajnie, na razie się idzie. Super. Zobaczymy, co będzie dalej. Na tej trasie chciałbym też gdzieś przenocować, jak się da. A słyszałem, że jest pełna zegzaków. Niektórzy nawet ją nazywają agrafką. Tam jest ten pożar. Albo jeden z wielu pożarów tutaj w okolicy. Helikopter lata i zrzuca wodę. Tu się właśnie zaczyna widok, który chciałem zobaczyć na tej trasie P1. Kotor, zatoka, słońce, które chyli się ku zachodowi. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego, dlatego właśnie chciałem na tą drogę przyjechać. Droga P1 w Czarnogórze. Drodzy widzowie, polecam. Droga P1 z Cedeni do Kotoru Występowała już w wielu programach telewizyjnych i reklamach samochodów. Jednak byś tu i osobiście doświadczyć gotującej się adrenaliny, wywołanej wąską trasą i cienkimi zakrętami, znosząc się nawet 500 metrów nad kotorem, warte jest wszystkich przebytych kilometrów, by tu się znaleźć.
No jest taka sprawa, jadąc tą piękną drogą P1, patrząc się w ten niesamowity widok, patrzę, dziura, dziura w murze. I takie tutaj jest, taki przesmyk się tutaj zrobił. I właściwie no, tak jest miejsce na namiot, a może nawet i dwa. I tak się zastanawiam, czy no, nie przespać tutaj właśnie z takim, z takim widokiem rano się obudzić, to by było coś pięknego. Mało jest miejsca, no. To jest jedyne. Samochód tu nie wiedzi, więc samochód by musiał tam stać przy zakręcie. E, a tutaj namiot mój i namiot Kamila chyba by się zmieściły, no. Kamil, co myślisz? No, myślę, że tak, tylko jest jedno takie małe ale. <śmiech> to już zostawmy to ale. Rano możemy o nim powiedzieć. <śmiech> Przy porannej toalecie. <głos> Toaleta z widokiem w każdym razie. Dobra, no to decyzja jest. Samochód będzie stał tutaj, przesunę go troszeczkę bliżej i myślę, że będzie spoko. Dobra. Ciągle mam wątpliwości, czy to jest dobre miejsce, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj nocować. Bo bądźmy szczerzy, miejsce jest piękne, jeżeli chodzi o widok i dla tego widoku na pewno i dla timelapsa, który tu powstanie i te zdjęcia, które mam nadzieję, że wyjdą i będą cieszyć oczy drogich widzów. Tymczasem operator jest głodny. Już dzisiaj był trochę taki no, powiem, nie, że jest zły, zły, ale był taki uszczypliwy trochę, bo burczało mu w brzuchu, dlatego tutaj uszykuję mu dzisiaj coś wyjątkowego. Mam nadzieję. Dzisiaj zahaczymy o daleki wschód. O, mamy tu. No ale niezłe jest to miejsce tu do życia, tam na dole, naprawdę pięknie. Nie zamierzałem, nie wyszło dzisiaj jedzenia. No co zrobić, tak czasem bywa. Jak wjedziemy do słonecznej Italii, to dopiero będzie. Dzień dobry. Przeżyłem kemping na skraju góry, a zboczu, na krawędzi dosłownie. No i druga część drogi P1 przed nami. Zjeżdżamy już do samego Kotoru i dalej Chorwacja, Prom i Włochy. I we Włoszech kolejna ciekawa trasa, a nawet trzy, jak się uda. Widok w nocy był niesamowity, naprawdę. Warto było się zatrzymać na noc. Wyjeżdżamy z tego biwaku. Drogę.
tak to bylo. Pożegnanie z czarnogórską drogową nagrawką, postój w kotorze na prawdziwe podróżnicze śniadanie. Mówiłem już, że w podróży nie ma czasu na mój kunszt kucharski. Nieraz niestety Kamil ubelewa bardzo nad tym. Dlatego czasem po prostu stosuję zajmniki dzisiaj Kamila na karmie tradycyjnym czarnogórskim śniadaniem. Proszę smacznego. Żegnam się z Czarnogórą. Fajnie było. Trasa D1 i te niesamowite zygzaki nad kotorem bardzo mi się podobały. Odsek zresztą też na tej drodze. Ale w ogóle Czarnogóra jako miejsce przyjazdu super. Wszystkie drogi mi się właściwie podobały, którymi jechałem w tym kraju. I te główne też. Choćby ta droga, która się ocierała o park Durmitor, jeżeli dobrze to wymawiam. Bardzo piękny kraj, świetne drogi, polecam. Teraz jadę do Dubrownika, skąd dzisiaj wieczorem przeprawiam się do Bari we Włoszech. I z kolei z Bari jutro na drugą stronę Włoch, gdzie czeka mnie kolejna trasa, którą chcę przejechać. To jest ten Dubrownik, nasz statek. Thank you. 